Chào mừng các bạn đến với chuyên mục các thủ thuật luyện thi IELTS do Trung tâm Anh ngữ VATC thực hiện. À, tôi là Hồ Nguyên. À, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một thủ thuật liên quan đến việc đáp ứng được tiêu chí coherence, sự liên kết liền mạch các ý trong phần 2 của phần thi nói. Thì trước khi tôi giới thiệu cho các bạn kỹ thuật làm phần này thì tôi muốn hỏi các bạn về các phần trong phần thi nói là có bao nhiêu phần? Thì như các bạn đều biết thì trong phần thi nói của IELTS các bạn sẽ có 3 phần chính. Phần đầu tiên sẽ là phần hỏi về các thông tin hàng ngày, everyday topics và thời gian các bạn thông thường để trả lời cho trình bày phần này là 4 phút. Đối với phần 2 thì các bạn sẽ có một phút chuẩn bị và 3 phút xin lỗi, một phút chuẩn bị và 2 phút để trình bày về một chủ đề cho sẵn. Người ta gọi nằm trong cái phần cue card questions của giáo viên đưa cho các bạn. Và phần thứ ba của các bạn là một phần liên hệ đến phần thứ hai các bạn về một chủ đề của phần thứ hai các bạn mới vừa trình bày. Thì trong phần này giáo viên sẽ hỏi các bạn một số câu mở rộng thêm từ chủ đề mà các bạn đã trình bày ở trong phần thứ hai. Thì đối với phần thứ ba này các bạn có khoảng 4 phút để hỏi trả lời với giáo viên như là một phần interview Hôm nay thì tôi sẽ không nói chi tiết cả 3 phần mà tôi chỉ giới thiệu chi tiết cho các bạn kỹ thuật để đảm bảo được coherence sự liên mạch giữa các ý trong đoạn để đáp ứng được tiêu chí đó trong phần thứ hai. Trước khi tôi tiếp tục thì tôi muốn hỏi các bạn thêm về các tiêu chí đánh giá khi các bạn thi nói là như thế nào. Thì khi các bạn thi nói theo như thông tin chính thức của trang IELTS.org thì các bạn có tổng cộng là 4 tiêu chí. Giám khảo sẽ đánh giá các bạn khi các bạn thi nói. Đầu tiên đó là Fluency, mức độ lưu loát và coherence, mức độ liền mạch giữa các ý khi các bạn trình bày. Thứ hai liên quan đến phần từ vựng, các bạn sử dụng vốn từ như thế nào khi các bạn nói. Thứ ba liên quan đến về mặt ngữ pháp, các bạn sử dụng thì có đúng hay không chẳng hạn. Và cuối cùng đó là phần phát âm của các bạn. Đó là bốn tiêu chí. Giám khảo sẽ đánh giá các bạn khi các bạn thi nói. Thì hôm nay tôi chú trọng đặc biệt vào phần coherence, mức độ liền mạch giữa các ý khi các bạn trình bày trong phần thi nói đặc biệt là phần thứ hai. Vậy trước khi tôi tiếp tục thì các bạn cần phải hiểu là coherence là như thế nào. Thì theo trang dcal.com thì tác giả có diễn giải Coherence là như sau. Thứ nhất là các bạn có trả lời câu hỏi của giám khảo một cách trực tiếp hay không? Thứ hai là các bạn có biết cách liên kết các câu trong khi các bạn nói hay không? Và thứ ba là các bạn có khả năng mở rộng câu trả lời của mình hay là không? Mở rộng câu trả lời ở đây của bạn được hiểu là các bạn biết thêm chi tiết liên quan để mà diễn giải hay là giải thích cho câu trả lời mà các bạn trả lời câu hỏi của giám khảo thì ba cái thông tin này liên quan đến phần coherence mà tôi sẽ trình bày cho các bạn sau đây Vậy thì đối với phần 2 trong phần speaking thì các bạn nên làm gì để đạt được tiêu chí coherence, mức độ liên lá, liên mạch giữa các ý khi các bạn trình bày? 
Trước khi tiếp tục thì tôi xin nhắc lại cho các bạn là về phần thời gian Các bạn sẽ có bao nhiêu thời gian để các bạn hoàn tất phần thi thứ hai này Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì các bạn có khoảng tổng thời gian cho phần thứ hai chỉ có 3 phút thôi Và một phút là để các bạn trình và chuẩn bị cho các thông tin người ta cho sẵn trong một cái thẻ chủ đề Q card và thời gian thực tế mà các bạn trình bày về cái chủ đề đó chỉ có 2 phút thôi và đây là một chủ đề mẫu tôi xin giới thiệu để các bạn dễ theo dõi liên quan đến wedding okay. và khi bạn thi thực tế thì giám khảo cũng sẽ đưa cho bạn một cái thẻ chủ đề Q card tương tự như thế này và các câu hỏi mà các bạn những cái cái thông tin mà các bạn sẽ phải trình bày về chủ đề này liên quan đến thời gian con người và những việc xảy ra ở tại cái đám cưới này okay. thì để đảm bảo được tiêu chí coherence mức độ liền mạch lưu loát giữa các ý khi các bạn trình bày thì các bạn cần phải làm gì Chẳng hạn câu hỏi đầu tiên các bạn liên quan đến thời gian when Nếu như các bạn chỉ trả lời đơn giản như thế này It was 5 years ago Thì đây là một câu trả lời các bạn không nên sử dụng Lý do là Các bạn trả lời như thế này người ta sẽ không thể Đánh giá được chính xác về mặt ngữ pháp các bạn sử dụng như thế nào Về mặt tư vấn các bạn Phong phú như thế nào Và cả về khả năng một trong ba cái tiêu chí của coherence mà mình có trình bày ở những slide trước cho các bạn đó là khả năng các bạn mở rộng câu trả lời thì làm như thế nào các bạn nhìn thử một cái câu trả lời ví dụ thứ hai it was about five years ago in the middle of winter thì ở đây ngoài việc tác giả trả lời trực tiếp vào câu hỏi khi nào đó là it was about five years ago Tác giả còn thêm vào các chi tiết liên quan đến cái thời điểm này Ở đây các bạn có thể thấy đó là in the middle of the winter Bên cạnh đó ngoài việc Các bạn mở rộng câu trả lời của mình liên quan đến thời điểm mà các bạn trả lời trực tiếp vào câu hỏi của giám khảo Trong cái thẻ mà thông tin Thì các bạn còn có thể Mở rộng thêm cái câu trả lời đó bằng cách các bạn thêm vào các thông tin chẳng hạn như Là các bạn nghĩ gì về cái thời điểm này và cái thời điểm này nó có các sự việc gì diễn ra chẳng hạn như trong câu trả lời thứ hai này các bạn có thể thấy the weather was suddenly extremely cold everyone was wearing their warmest clothing okay. tức là các bạn không chỉ mở rộng thời điểm mà các bạn trả lời câu hỏi quen của người ta mà các bạn còn có cho người ta thấy được là cái thời điểm lúc đó nó như thế nào và lúc đó có những hoạt động gì đang xảy ra chẳng hạn Đó là cách để các bạn mở rộng Câu trả lời của mình Đây là một câu ví dụ mẫu Một câu trả lời mẫu cho khỏi quen Các bạn có thể thấy I don't remember the exact date Ở đây thì Thí sinh không nhất thiết Các bạn không nhất thiết phải trả lời tìm Cho được một cái thời điểm chính xác Để mình trả lời Mà nếu các bạn không nhớ Thì các bạn cứ nói mình không nhớ những sao hết bởi vì khi đó thì nó sẽ tạo cho anh khảo, tạo cho các bạn một cái uh, sự tự nhiên khi các bạn trả lời Giống như mình đang nói chuyện với bạn bè chẳng hạn Đối với câu hỏi hô thì như thế nào? Trả lời cho hỏi liên quan đến con người Liên quan đến đám cưới, chủ đề đám cưới mà các bạn có thể thấy trong cái thẻ thông tin ban đầu mình giới thiệu Chẳng hạn nếu như các bạn trả lời My best friend from university thì câu trả lời đúng là trả lời trực tiếp cho hỏi thu Nhưng một lần nữa bạn có thể thấy là thông tin ở đây chưa được mở rộng gì hết Thì làm sao để mở rộng câu trả lời này Các bạn có thể thêm vào cái mối quan hệ Của cái nhân vật, của cái người mà các bạn trả lời câu hỏi thu Trong cái thẻ thông tin Ngoài ra các bạn có thể thêm, mở rộng thêm Các bạn có thể nói về làm Làm sao mà các bạn biết được người này Và các bạn biết được người này Khoảng thời gian bao lâu rồi chẳng hạn I first met her because we studying the same course and went to the same lectures. Các bạn thấy ở đây ha. 
ngoài việc mở rộng cái này ra các bạn có thể mở rộng thêm chẳng hạn các bạn có thể nói là what you have done together các bạn đã làm gì cùng với nhau chẳng hạn hay là các bạn có thể cho người ta biết được giám khảo biết được là các bạn thích cái người này ở điểm nào chẳng hạn thì đó là những cách để các bạn mở rộng câu trả lời của mình thì qua hai câu hỏi vừa rồi mình mới trình bày cho các bạn đó là về thời gian và về con người thì các bạn có thể thấy những câu mở rộng ở đây chủ yếu tập trung vào các câu hỏi về thông tin information questions hay là WH questions thì các bạn muốn trả lời muốn mở rộng một câu trả lời của mình thì các bạn cứ nghĩ trong đầu của mình các cái câu hỏi WH questions các câu hỏi thông tin who what where when ai ở đâu việc gì bằng cách nào chẳng hạn thì khi đó các bạn trả lời câu hỏi đó thì tức là các bạn đã mở rộng câu trả lời của mình và các bạn có thể thấy đây một câu trả lời mẫu thí sinh ở đây cũng cho thấy được đó là người đó là người nào trực tiếp vào câu trả lời nhưng kèm theo đó là phần mở rộng là làm sao biết được người này chẳng hạn và đã từng làm gì chung với người này đối với câu hỏi what happened thì sao thì đây liên quan đến các sự việc xảy ra nếu như các bạn trả lời như thế này we got to the church at 10 o'clock then we had to wait a little time for bride to arrive đương nhiên các bạn trả lời đây hoàn toàn chính xác trả lời trực tiếp vào câu hỏi nhưng người ta không thể hình dung được nhiều hơn có các sự việc nào xảy ra xung quanh đó chẳng hạn và các bạn có thể thấy ở đây thì các bạn sử dụng rất đơn giản chỉ có thì simple past như làm như thế nào các bạn xem thử hai câu trả lời mẫu dưới đây we had to wait at church for about 20 minutes before the bride arrived while we were waiting i was thinking about the speech i would have to give at the reception party thì trong câu hỏi này các bạn ngoài việc là các bạn trả lời trực tiếp vào câu hỏi của giám khảo là what happened Các bạn còn cho giám khảo biết được là chuyện gì xảy ra trước đó Before the bride arrived and you had to wait Và các bạn còn, còn à, thí sinh còn cho giám khảo biết được là có những người nào khác đang làm gì trong cùng cái thời điểm đó hay không We were waiting and thinking about the speech chẳng hạn hay một câu trả lời thứ hai ở đây Ngoài việc là các bạn cho người ta cho giám khảo biết được là mở rộng câu trả lời của mình bằng cách là cho giám khảo biết thêm các sự việc xảy ra trước đó hay sau đó hay là cùng thời điểm đó Các bạn còn có thể mở rộng thêm những câu hỏi liên quan đến về à, những chuyện xảy ra với câu hỏi what happened Các bạn có thể cho giám khảo biết thêm về những cái việc mà những cái sự việc hay những câu những cái chuyện gì mà người trong cái ngữ cảnh đó đã từng nói bằng cách là các bạn sử dụng reported speech lý do mà tại sao các bạn nên đưa vào cái này bởi vì khi các bạn đưa vào cái này thì các bạn bắt buộc phải sử dụng điểm ngữ pháp liên quan đến indirect speech từng thuật lại một lời nói trực tiếp thì khi đó khi mà các bạn sử dụng như vậy thì các bạn sẽ ngoài việc mà mở rộng câu trả lời của mình các bạn còn có thể cho giám khảo thấy được đó là mình sử dụng điểm ngữ pháp đa dạng và điểm ngữ pháp sử dụng các bạn ở đây là một điểm chính xác và các bạn có thể thêm về những cái cảm xúc mà các bạn trải nghiệm ở cái thời điểm đó hay là của những người xung quanh chẳng hạn The bridegroom was absolutely horrified but his friend the best man was just joking joking about what said that he had forgotten the ring and asked if that was okay thì khi bạn có được những thông tin như thế này ngoài việc bạn mở rộng các bạn còn có thể cho giám khảo thấy được đó là mức độ sử dụng ngữ pháp các bạn chính xác và nó phức tạp như thế nào và những cái điểm này khi bạn làm được là các bạn đã đảm bảo được tiêu chí coherence mức độ liên kết liên mạch các ý khi các bạn trả lời câu hỏi và đó là phần kỹ thuật đáp ứng được tiêu chí coherence mà tôi muốn trình bày cho các bạn hôm nay xin cảm ơn các bạn